एवरीवन कैमन आज तुम्हारा सबाई आशा करी खूब भलो आज सुस्थ आज हम भलो आस्थ आज हम टोटी टोटी फोर फार्स्ट डे फार्ष्ट अफ जानुरि टोटी फोर ओ त तो आज के दिन एखान शुरू कर लम उठे अनेक प्राय आठटार समय उठे जेटा कर खाइए दिए एखे ब्रेकफास बनाब ब्रेकफास खूब एक बनबना आज के बनाब हे तुम्हारे टाटो सैंडविच स्टाफिंगसटा ना धोसार जो बनिए से ही धोसा स्टाफिंगसटा रे गए तो तईज से आज के सैंडविच बनाब और हमारे जिरे जल मेथी जल जा आज के क्जे दीदी आसचेना जार जो सब आज करते हैं जो फार्स्ट जानुरि सब कर दें मैं मेर खावा दावा आइए खावा दावा सब किस करिए ठरिए नहीं इच्छा आज दोपुर लाच टा आज के बर करब तो से ही सब किचू करब तो बड़ोब तो करी ना कर सबकि तुम्हारे साथ आज के शेयर करब तो चलो देखते थको ब्लगटा के आशा कर खूब भलो लागे और ये एकदम निव इयर वाला ब्लग निव इयर फार्स्ट डे नहीं आज के ब्लगटा तो चलो देखते थको सो ये हमारे स्टाफिंगसटा जेटा जे हमें थार्टी एते एक धोसा बनिए तो धोसार बैट मैं मसाला धोसा जो बनिए तो धोसार बैटर मैं मसाला बनिए रेखेल या धोसा हो गए कि बैटर बेचे गे मैं आई मिन टू से कि स्टाफिंग बेचे गे तो ही भाला आज के सैंडविच कर नहीं बिकज अदार की रान्ना करब तो ब्राउन ब्रेड छो तो ब्राउन ब्रेडा यूज करी तो ब्राउन ब्रेड छो तो भाल सैंडविच ही कर दी तो चलो सैंडविच बनिए फिली दि के मेयर खबर हो गए रेडी एखे और भाई कर नहीं रकम सब्जी दिए और एदी के एखे शिंगी माचटा से चलते हमें शिंगी माच और भात एक साथ से करना काटा फाटा एक हो गले मुश्किल हो जाए तो शिंगी माच आलदा से नहीं नुन हलूद दिए तो ये हलो गए बेपार ना हमारे देखो हमारे इनिओ एस एनार मने दुख हाँ जी उन्नी एका थकबें ना एदी के प्रेसर कूकार मैं सीटी पड़े से चाचामेची कर प्रचंड कान्न का ठीक कर आज के शुद्ध निर न पुचके दुटोरों निर तो नहीं नतून दुटो जामा और दुटो सोएटर टूपी तो जेहेतु आज के निर सेलिब्रेट करो ओर क्यों बद जाए तो दुई गोपलूर जो दुटो जामा और दुटो सोएटर टूपी ये सब नहीं आज के ओद के स्नान करिए नहींडी एबार मन भरे सजाब इटना खूब भलो लागे ओद के सजाते बोझाते खूब भलो लागे ये दोटो सोएटार देखो ना दोटो सोएटर हमारे राधा कृष्णर जो तो ए गोपाल मैं दोटो छोटो गोपाल और बड़ गोपाल के नतून जामा दो पड़िए निचि दें सोएटार दोटो पढ़ा हाँ बोलो तो हमारो गोपाल के कम लागजे से जे गुजे हमार ना अनेक दिन धरे अनेक इच्छा आई गोपाल के भाव सजाब ओ भाव सजाब बाट सत्य कथा बोलते समय परिसम कि 
আমি আমার মন ভরে সাজাতে পারি তো এই দেখো আমি সব সোয়েটার ফোয়েটার পরি আমার রাধা কৃষ্ণ আর গোপাল মানে সবাইকে সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়েছি হ্যাঁ যেটা বলছিলাম আমার অনেক দিনকারই ইচ্ছা যে আমি আমার গোপালদেরকে না সোনার উপ দিয়ে সাজাবো বাট সত্যি কথা বলতে হয়ে ওঠেনি আর আজকে দেখলাম আজ যখন ফার্স্ট জানুয়ারি তো আজকের দিনটাকে একদমই মিস করা চলে না তো তাই ওদের জন্য আমি একটু সোনার উপ দিয়ে আজকে ওদেরকে সাজাবো এই যে আমার ছোট গোপালটাকে দেখছো একে দুটো বালা পরিয়েছি সোনার আর এখন একটা রূপোর হাড়ও ওকে পরিয়ে দেবো এই যে এই রূপোর হাড়টা আজকে আমার ছোট গোপালকে পরিয়ে দেবো ওকে দুটো সোনার বালা আর এই রূপোর হাড়টা পরিয়ে দেবো আর বড় গোপালের জন্য আছে বড় গোপালের জন্য এই হাড়টা এই হাড়টা আমি ওকে এখন পরিয়ে দেব তো এই হলো গিয়ে ব্যাপার আজকে অনেক দিন পরে মানে ফার্স্ট জানুয়ারি দিনই ইচ্ছা হলো ওদেরকে একটু সুন্দর করে সাজাবো তো অলরেডি সাজিয়ে দিলাম এবার চলো স্নান ঠান হয়ে গিয়ে পুজো সুজো করে নিলাম আজ একটু গোপালদেরকে স্নান ঠান করি নতুন জামা কাপড় পরালাম সোয়েটার পরালাম রাধা কৃষ্ণপুর সোয়েটার পরালাম বিকজ ঠান্ডা তো পড়ে গেছে জানোই তো সেই সব করলাম আর আজকে ফাইনালি অনেক দিন ধরে ইচ্ছা ছিল একটু গোপালদেরকে একটু সোনার উপর দিয়ে সাজাবো তো ফাইনালি আজকে দেখলাম আজকে ফার্স্ট জানুয়ারি তো আজকেই সেটা করে ফেললাম তো কীরকম লাগছে আমার দুই গোপালকে তোমরা অবশ্যই বলো কিন্তু আমার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল যে আমি গোপালকে মানে আমার দুই গোপালকে একটু সোনার উপর দিয়ে সাজাবো অ্যান্ড ফাইনালি মানে ওদের জন্যই তো আমার যা কিছু হচ্ছে তো ওনাদেরকেও মানে অ্যাকচুয়ালি গোপালদেরকে আমি আমার ছেলের মতনই দেখি তো তাই সত্যি কথা বলতে যা কিছু আমি ওদের জন্যই আজকে পেয়েছি ওদের জন্যই আজকে হয়েছে সব কিছু তো সেই জন্য ওদেরকে ওই যে একটু সোনার প্রতি সাজাতে ইচ্ছা করলো তো সাজালাম ফাইনালি চল করছি এখন হচ্ছে মেয়ের খাবার গরম করছি আমরা তো বাইরে খাবো ঘরেই খাবে তো এই হচ্ছে মেয়ের সমস্ত সবজি দিয়ে ভাত আর ডাল করে ফেলেছি এদিকে ওর মাছও হয়ে গেছে তো এবার সব পেস্ট করে নেবো একবার করে ওকে খাইয়ে দেবো এখন মেয়েকে স্নান করাচ্ছে মাছু ভাতু রেডি হয়ে গেছে একদম পেস্ট ফেস্ট করে রেডি করে দিয়েছি এবার ওকে বাবা হয়ে ক্রিম ক্রিম মাখিয়ে জামাটা পরিয়ে দিলেই আমি ওকে খাইয়ে দেবো দেন আমরা রেডি হবো সো রাইকে খাওয়াতে খাওয়াতে আমি রাইকে খাওয়াতে বসেছিলাম তখন দুটো বাজে আজকে একটু দেরি হয়েছে বিকজ আজকে যেহেতু ঠাকুর ফাকুর সমস্ত মানে ঠাকুরদের পরিষ্কার করিয়ে নতুন জামা কাপড় পরিয়ে যেহেতু পুজো টুজো হয়েছে করেছি তো সেই জন্য না আজকে একটু দেরি হয়ে গেছিলো রাইকে খাওয়াতে বসতে তখন দুটো বাজে এখন এই জাস্ট ওকে খাইয়ে ওটা আছে আমাদের ইচ্ছা ছিল আজকে আমরা বাইরে লাঞ্চ করব বাট সেটা হলো না রান্নাও কিছু করা নেই শেষে এখন শুভ কষে কষা থেকে একটা থালি অর্ডার করেছে চিকেন থালি তো সেটা চিকেন থালি না মহারাজা থালি কি অর্ডার করেছো গো যাই হোক যে একটা থালি অর্ডার করেছে চিকেন থালি তো সেটা এলে তোমাদের সাথে ডেফিনেটলি দেখাবো আর কি বলবো কি প্ল্যানিং ছিল আর কি প্ল্যানিং বিকেলে একটু বেরোবো দেন রাতে ডিনারটা আমরা হোটেল মানে রেস্টুরেন্টে করে ফিরবো আজকে আর মানে ও ভাতটা খাওয়ানোটাই মেন ব্যাপার বিকেলে তো এমনি ওকে আমি সুজি খাইয়ে নিয়ে চলে যাব আর সুজি খাওয়ালে পেটটা অনেকটা ভরাও থাকে তো আমরা ঘুরে আমরা রেস্টুরেন্ট থেকে খেয়ে বাড়ি ফিরে এসে তারপরে আজ মানে আজ আমরা বেরোবো একটু শিওর আজকে এত দেরি হয়ে যাবে বুঝতে ভাব মানে বুঝতে পারিনি যাই হোক চলো যে কষে কষা থেকে আমাদের কষে কষা থেকে আমাদের থালি এসে একটাই থালি অর্ডার করা হয়েছে কারণ আমি আমার জন্য থালি অর্ডার করি না আমি অল্প করে ভাত একটু বাড়িতে করে নিয়ে যাই বিকজ শুভ এত খায়ও না সো এই যে থালি সমস্ত জিনিসপত্র বেরোচ্ছে এটা মানে পাঁপড় আছে আর এটাতে আছে হচ্ছে রসগোল্লা এটা মানে বেগুন ভাজা আছে আলু ভাজা পাঁপড় এখানে রয়েছে হচ্ছে আমি যেটা দেখে বুঝছি তো ডাল ফাল আছে ডাল তরকারি অনেক কিছুই তো অনেক রকমের তরকারি আছে স্যালাডও আছে না ওদের মানে কষে কষার থালির খাবারগুলো খুব টেস্টিও বটে সোনা মুগের ডাল একটা ফুলকপির তরকারি আছে এটা হচ্ছে আমার ফেভারিট শুক্ত যেটা আমি খেতে খুব ভালোবাসি হুম এটা হচ্ছে তোমার দেখি 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 ধোকা মনে হয় 
पोलाओ मोटामुटी रेडी फेडी हो ग এখন বেরবে দেবে কটা বাজে আজে খেতে খেতেই তো তোমরা জানো যে বেজে গেছে চারটে অ্যান্ড খেয়ে উঠে একটুখানি মেয়েকে ঘুম পাড়ালাম তারপরে আমি ওর সুজিটা করলাম তারপরে ওকে তুললাম খাওয়ালাম সেই সব কিছু করতে করতে সাতটা মানে রেডি হয়ে সাতটা বেজে গেছে তো এই হলো কি ব্যাপার এই হলো কি মানে লোক চল তোমাদেরকে আবার ফুল আউটফিট একবার দেখিয়ে নিই সো ফাইনালি হয়ে গেছি রেডি আর এটা হচ্ছে আমার ফুল আউটফিট এই স্পেক টপটা আমি নিয়েছিলাম হচ্ছে ট্রেড ফেয়ার থেকে সেটা তোমরা জানো আর ভেতরে একটা টপ পরেছি এই টপটা পুজোর সময় আমি গড়িয়াহাট থেকে নিয়েছিলাম তো এটাও তোমরা দেখেছো আমি পুজোর সময় আমি পরেও ছিলাম আর এই যে প্যান্টটা দেখছো এটা আমি কালার্স থেকে মানে গো কালার্স থেকে নিয়েছিলাম মেয়েকে একদিন ডক্টরের কাছে নিয়ে গেছিলাম নিউ মানে নিউ আলিপুরের ওখানে আমি ডক্টর তোমার শান্তনু রয়কে দেখাই তো ওনার কাছে একদিন মেয়েকে দেখাতে গেছিলাম তো পাশে গো কালার্সের দোকানটা ছিল তো গো কালার্সের শপে গিয়ে না এই প্যান্টটা খুব পছন্দ হয়ে গেছিল এইটা আর আর একটা আমি জিন্স পরে ওই জিন্স দুটোই পছন্দ হয়ে গেছিলো তো আমি নিয়ে নিয়েছিলাম এটা একটা আমি কাইন্ড অফ লেগিংস মানে লেগিংস ওই জেগিংস টাইপেরই বাট এটা না পার্টি ওয়্যার মানে ठंडा सरकम कि मोटामुटी बेपार চলো রেডি হয়ে গেছে তো কোথায় যাচ্ছি হ্যাঁ আজকে ইচ্ছা তো আছে লেগ মলে যাওয়ার বাট দেখ আমরা না কোনো কিছু প্রি প্ল্যান করি না বিকজ আমরা যেটারই প্রি প্ল্যান করি কোনো না কোনোভাবে সেটা ক্যান্সেল হয়ে যায় তো সেই জন্য ঠিক করেছি আজকে লেগ মলে যাওয়ার প্ল্যানিং আছে তো লেগ মলেই যাব তো চলো দেখা যাক কোথায় যাওয়া যায় না যাওয়া যায় রেডি তো চলো হ্যাঁ বেরিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলছি ফাইনালি আমরা বেরোচ্ছি এখন তাই তো বেরোচ্ছি ব্যাটা আমাদের লিফ্ট আজকে লাগবাই যান সেখানেই ছিল তো চলো যাই নিচে নামি তো এখন আমি ফাইনালি আমরা বেরিয়ে পড়েছি আর আজকে আমরা যাব হচ্ছে লেক মল যেরকমটা তোমাকে তোমাদেরকে বললাম আর কি তো আমরা আজকে যাব হচ্ছে লেক মল তো লেক মলে ইচ্ছা তো ছিল আজকে বাইরে ডিনার করবো বাট জানি তো আমরা আজকে লাঞ্চটা এত বিকেলের দিকে করেছি যে সত্যি কথা বলতে এখনও পেটটা আইডাই করছি আমি তো মনে হয় ডিনার করতে পারবো না শুভর যদি কিছু খেতে ইচ্ছা হয় তাহলে শুভ খেয়ে নেবে এখন আমরা লেক মলে চলে এসেছি আর দেখি বেশ মানে আজকে বেশ ভিড় আছে লেগ মলে আজকে তো ভিড় থাকারই কথা ফার্স্ট জানুয়ারি বলে কথা আফটার অল নতুন বছর শুরু আর দেখো খুব সুন্দর ডেকোরেশনও করেছে তো এখানে এখন আমরা কিছু ফটোশ্যুট করে নেব অ্যান্ড দেন ইচ্ছা আছে একটুখানি লেটল শপে ঢোকার রায়ের জন্য কিছু নেবার ইচ্ছা আছে যেহেতু আজকে ফার্স্ট জানুয়ারি তো ওকে তো কিছু গিফট ডেফিনেটলি দেওয়া বানতা হ্যাঁ তো এখন আমরা ওকে নিয়ে এসেছি হচ্ছে লেটল শপে টুকটাক একটু জিনিস মানে ছোটোখাটো জিনিস এখন বড় সড়ো জিনিস বা ড্রেস ফ্রেস কেনার মতন কোনো ইচ্ছা আমাদের নেই তো চলো
সো বাড়ি ফিরে এলাম চলো উপরে যাই গোপালকে স্বয়ং দেব দেন আমরা রাত্রেবেলাতে আর কিছু খাবো না আজকে তার কারণ মোটামুটি বেশ পেট ভরে গেছে আর আজকে কিছু টুকটাক কেনাকাটা করেছি মেয়ের জন্য করেছি আর কিছু কিছু জিনিস ঘরে লাগতো তো সেই জিনিসও নিয়েছি তো ওই জন্য স্মার্ট বাজারে ঢুকেছিলাম আর লিটল শপেও ঢুকেছিলাম দেখলে মানে হয়তো শেয়ার করলাম তারপরে চলো উপরে যাই সব কাজ করে তোমাদের সাথে কথা বলছি তো ভাবলাম ভিডিওটা এন্ড করব আর এন্ড করার আগে আমি ভাবলাম তোমাদের সাথে কয়েকটা জিনিস শেয়ার করে নিই যার মধ্যে ফার্স্ট যে জিনিসটা শেয়ার করবো সেটা হচ্ছে নিউ ইয়ার রেজলিউশন পুরো ব্লগটা তো তোমরা আজকে দেখলে নিউ ইয়ার রেজলিউশন এটা সবার ইন্টারেস্ট থাকে জানার যে আমার নিউ ইয়ার রেজলিউশন কি আমার ফার্স্ট নিউ ইয়ার রেজলিউশন তোমরা জানো যে বিয়ের আগে আমার ওয়েট ছিল সিক্সটি মানে আমি যখন প্রেগনেন্সিতে আসি মানে প্রেগনেন্সি স্টার্টিং আমার ওয়েট ছিল সিক্সটি ফাইভ সেখান থেকে আমার ওয়েটটা অনেক বেড়ে যায় প্রায় নাইনটি ফাইভ নাইনটি সিক্স এরকম একটা ওয়েট হয়ে যায় যেটাকে আমি অনেকটা ওভারকাম করেছি মিথ্যে বলবো না অনেকটা ওভারকাম করেছি প্রায় টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান কিলো মতন কমিয়েছি বাট আমার যেটা অ্যাচিভ মানে আমার যেটা মেন টার্গেট সেটা আমাকে করতে হবে তো সেটা করতে গেলে আমাকে আরও টোয়েন্টি কিলো মতন লুজ করতে হবে তো এটা আমার ফার্স্ট টার্গেট যার জন্য তোমাদের সাথে একটা জিনিস শেয়ার করব ঠিক করেছি সেটা হচ্ছে আমি হয়েছিলাম যেদিন থেকে যাব সেদিনই তোমাদের সাথে শেয়ার করবো বাট আমি ভাবলাম তাহলে আগেই করিনি আমি জিম জয়েন করছি ফাইনালি ডক্টর পারমিশন দিয়ে দিচ্ছে লাস্ট টাইম আমি যখন ডক্টর ভিজিটে গেছিলাম একদম লাস্ট যে মেলায় যেদিন গেলাম সেদিন যে আমি ডক্টর ভিজিটে গেলাম তো এটাই একটা পারমিশন নেওয়ার ছিল যে আমি জিম জয়েন করতে পারি কারণ জিম জয়েন করা মানে হচ্ছে এতদিন ডক্টর পারমিশন দেয়নি তার কারণ হচ্ছে তোমরা প্রত্যেকেই জানো যে আফটার ডেলিভারি সি সেকশন ডেলিভারি ছ মাস অবধি কোনো রকমের কোনো ভারী ওয়ার্কআউট করা যায় না স্পেশালি ওয়ার্কআউট মানে ওয়েট লিফটিং টাইপের কোনো রকমের ওয়ার্কআউটই কিন্তু ওই সময় করা যায় না তারপরে যেহেতু আমার মানে আম্বিকল হর্নিয়া হয় অ্যান্ড দেন গল মানে গলস্টোন দুটো অপারেশনই একসাথে হয়েছিল তো সেই জন্য ডক্টর একদমই হাঁটা ছাড়া বাকি সমস্ত এক্সারসাইজ আমার স্টপ করে দিয়েছিল সাথে কিন্তু আমার অনেকটা ডায়েটিং মানে যেরকমভাবে আমি ডায়েটিং করি স্ট্রিক্ট ডায়েটিং সেটাও কিন্তু আমাকে করতে দেওয়া হয়নি কিন্তু বাট লাস্ট টাইম যখন আমি ডক্টর ভিজিটে যাই ডক্টর আমাকে বলে যে না না ইউ ক্যান নাও ইউ ক্যান জয়েন তো এখন থেকে আমি জিম করতে পারবো তো আমি জিমে জয়েন করছি আর আমার ইচ্ছা আছে কাল থেকে মানে সেকেন্ড অফ জ্যান থেকেই জয়েন করার দেখা যাক কালকেই জয়েনিং মানে কালকেই জয়েন করে যেতে পারি আবার থার্ড অফ জানুয়ারি মানে দুই বা তিন এর মধ্যে থেকেই আমি জিমে যাওয়া শুরু করব এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট টার্গেট ছিল যেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম আর একটা জিনিস যেটা শেয়ার করবো সেটা হচ্ছে দেখো সেকেন্ড রেজলিউশন যদি বলো অবভিয়াসলি আমার মেয়ে আমার নিজের মেয়েকে খুব ভালো করে মানুষ করার খুব ইচ্ছা রয়েছে তো সেটাই ডেফিনেটলি আমার সেকেন্ড রেজলিউশন যে আমার মেয়েটার খুব ভালো যেন যত্ন আত্মীয় আমি করতে পারি মেয়ে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মাই হাজব্যান্ড তো ডেফিনেটলি এই দুটো জিনিস এটাই আমার নিউ ইয়ার রেজলিউশন আর একটা হচ্ছে খুব ভালো থাকতে হবে সবসময় হাসি মুখে থাকতে হবে এটাই আমার নিউ ইয়ার রেজলিউশন বলতে পারো ঠান্ডা মাথা আমার না মাথা চটচট গরম হয়ে যায় এটা আমার একটা প্রবলেম বলতে পারো মানে এটা আমি নিজে ফিল করি কি হ্যাঁ এটা মানে ঠিকঠাক নয় এটা ঠিক হচ্ছে না বাট আমি না খুব তাড়াতাড়ি মানে আমি খুব শর্ট টেম্পার এটা আমার স্বীকার করতে কোনো আপত্তি নেই আমি ভীষণ শর্ট টেম্পার আমি অল্পতে খুব তাড়াতাড়ি রেগে যাই আর রাগাটা ঠিক নয় তো এই রাগটাকে কন্ট্রোল করতে হবে এটাও আমার একটা রেজলিউশন তো এই তিনটেই আমার রেজলিউশন ছিল যে তিনটে রেজলিউশন তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম যাই হোক নিউ ইয়ার রেজলিউশন কে কতটা কি করতে পারে না পারে সেটা একদম থার্টি ফার্স্টে গিয়ে মানে থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বরে গিয়ে সবাই কাউন্ট করে হ্যাঁ যদি বলো লাস্ট ইয়ার রেজলিউশন টোয়েন্টি হ্যাঁ আমার ডেফিনেটলি অনেকটা আমি অ্যাচিভ করেছি আমার লাস্ট ইয়ার পুরো টার্গেটই ছিল বিকজ আরও তো অতিরিক্ত ওয়েট বেড়ে গেলে না খুব প্রবলেম হয় নানা রকমের তুমি হেলথ ইস্যুজ হেলথ ইস্যুজ তুমি ফেস করতে থাকবে আমিও সেটা কিন্তু ফেস করেছিলাম মানে আফটার প্রেগনেন্সি মানে আফটার ডেলিভারি মানে আমি যতটা ফিট যতটা আনন্দ করার চেষ্টা করেছি না ততটা পারিনি আপ টু মেয়ে অবধি তো একদম পারিনি কেননা ভীষণ শরীর অসুস্থ হয়ে গেছিলো মানে এত মানে কি বলবো আমি জানি না এটা সবার হয় কিনা সবার হয় না তবে কারো কারোর এটা হয় আমি কিন্তু অনেকে দেখেওছি মানে আমি অনেকের ব্লগেও দেখেছি যে তাদের মানে আমার মতনই তারাও প্রবলেম ফেস করছে গলস্টোন তো আমি দেখলাম যে আফটার ডেলিভারি আমি দেখলাম মানে আমি যদি দশটা এই রিলেটেড ভিডিও দেখে থাকি তাহলে দশজনের মধ্যে আটজনই ফেস করেছে যে আফটার ডেলিভারি গলস্টোন অ্যাকচুয়ালি গলস্টোনট
যদি বলতে বলতে আমরা নিউ মম যারা থাকি আমার সাথে তোমরা সবাই হয়তো একমত হবে বিকজ রাত জাগা তারপরে খাওয়া দাওয়ার যে রুটিনটা একটা ম্যাক্সিমাম রুটিন চেঞ্জ হয়ে যায় এই সব কিছুর জন্য গল স্টোন হতে পারে তো যাই হোক এই হলো গিয়ে ব্যাপার তো আমি এই আমার তিনটে রেজলিউশন তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম লাস্ট ইয়ার রেজলিউশন যেটা আমি নিয়েছিলাম যে আমি আমাকে ওয়েট লুজ করতে হবে তো তার মানে অনেকটা লুজ করেছি আমি তোমাদেরকে হয়তো আমার পুরনো ব্লগগুলো দেখলে তোমরা জান মানে বুঝবে আমি কিন্তু ওখানেও একবার বলেছিলাম যে জিমে যাওয়ার আগে তোমার যদি ওয়েট অনেক বেশি থাকে তাহলে জিমে যাওয়ার আগে ওয়েটটা একটা মিডিয়াম লেভেলে নিয়ে আসতে হবে তারপর তোমরা জিমে যাও আমার আমিও সেটা মানে ফিল করি আর আমিও মানে মানিও জিমে যাওয়ার আগে একটা ওয়েটটাকে তোমাকে এমন একটা জায়গায় আনতে হবে যাতে জিমে গিয়ে তুমি সমস্ত রকমের এক্সারসাইজ করতে পারো আমি খুব মোটা আমাকে ওয়েট কমাতে হবে বলে আমি একবারে জিমে চলে গেলাম ও জিন ওই জিনিসটা কিন্তু একদমই ঠিক নয় তো যাই হোক আমার নিউ ইয়ার রেজলিউশন তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিলাম এবার যেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব আজকে লেখ মলে গিয়ে আমরা টুকটাক কিছু শপিং করেছি সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব তাও আমরা আজকাল যেখানেই যাই আগে মেয়ের জন্য শপিং করি মেয়েকে নিয়ে যাই এবং আমার মেয়ে শপিং করতে খুব ভালোবাসে আমি যদি মানে লেটেল শপে না ভিডিও করতে দেয় না তাও মাঝে মাঝে আমি গিয়ে টুকটাক ভিডিও করি লেটেল শপে ভিডিও করতে দেয় না পারমিশন থাকে না তাই জন্য আমি দেখাতে পাই না বাট ও না কি লেভেলে শপিং করতে ভালোবাসে তোমাদেরকে কি বলবো জিনিসপত্র নিয়ে লিটারালি টানাটানি করে তো ওর জন্য দুটো শু নিয়েছি বিকজ ওর এখন থেকে ওর জুতো আগে জুতোগুলো না একটু একটু করে ছোটো হতে শুরু করেছে তো আমি ওর জন্য দুটো শু নিয়েছি এই একটা শু আর এই একটা শু এটা না ব্লু কালারের এটা ব্লু কালারের মানে দেখে হয়তো ব্ল্যাক ব্ল্যাক লাগছে বাট এটা ব্লু কালারের এটা লেমন ইয়ালো কালারের তো এই দুটো শু আমি নিয়েছি ওর জন্য লেটেল শপ থেকে আর স্মার্ট বাজারে গেছিলাম তাদেরকে দেখালাম ওখানে আমি ক্লথিং সেকশনে গেছিলাম খেলা ভালো কোয়ালিটি একদম নয় তো তোমরা যারা ভাবছো স্মার্ট বাজারের ক্লথিং সেকশন মানে ক্লথ মানে ক্লথ সেকশন থেকে তোমরা মানে জামা কাপড় পার্চেস করবে তাদের ওগুলো খুব একটা ভালো অপশান নেই আর খুব মানে আমার খুব একটা পছন্দ হয়নি যাই হোক স্মার্ট বাজারে যে ঢুকেছিলাম ঢুকে এই দুটো কন্টেনার নিয়েছি খুব ভালো অফারে ছিল মানে ওয়ান থার্টি এইট করে এক একটার দাম ছিল বাট আমি সিক্সটি নাইন করে পেয়েছি তো এই দুটো কন্টেনার নিয়েছি আমার কন্টেনার না খুব লাগে সেই জন্য এই দুটো কন্টেনার নিয়েছি বেশি কিছু নিই এই জিনিসটা নিয়েছি কারণ আমি না মাঝে মাঝে মেয়ের জন্য জুস বানাতে হয় আর আমাদের মিক্সার গ্রাইন্ডারের সঙ্গেও না মানে জুসার একটা দিয়েছে বাট ওই জুসারটা আমি খুব একটা ভালো রেজাল্ট পাইনি মানে আমি অন্তত পারি না তাই জন্য আমি শুভকে বলে এই জুসারটা নিলাম আমি যাই না এটাও বেশ ভালো একটা অফারে ছিল তাই জন্য নিয়ে নিলাম তো আমি যাই না এটা একটা নিয়েছি দেখি এটা যদি ভালো রেজাল্ট পাই তোমাদেরকে ডেফিনেটলি তোমাদের সাথে শেয়ার ডেফিনেটলি করবো এই জুসারটা নিয়েছি লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট একটা গ্লাস সেট নিয়েছি আমার গ্লাস সেট খুব পছন্দের আর আমার একটা মানে তোমাদের কি বলে না এটা ওই তোমার ওই শরবত সেট ছিল আছে ওই শরবত সেটটা না কারণ একটা ইয়ালো কালার আমার ওই কালারই গ্লাস একদম ভাল লাগে না আমার এই টাইপের গ্লাসগুলো বা আমি এই এই সঞ্জীব কাপুরের এইটা নিয়েছি এটা খুব ভালো একটা অফারে পেয়েছি জানো তো সিক্স পিস সিক্স পিস গ্লাসেসের সাথে দু পিস টু পিসেস ফ্রি ছিল এইটা একটা পেয়েছি এটা এই পিচে শরীর উচ্চারণ হয়ে যায় এইট পিসেসের ছিল তো সেটা আমি অফারে পেয়েছি হচ্ছে সরি সিক্স পিসেস ছিল প্লাস টু পিসেস অ্যাড হয়েছে সেটা আমি পেয়েছি হচ্ছে ওয়ান নাইনটি নাইনে তোমাদের আমার গ্লাসটা দেখে আমার এইরকম গ্লাস ভালো লাগে আমার ওই কালারিং কালারিং গ্লাস প্লাস আমার একদম ভালো লাগে না এই গ্লাসগুলো না এই টাইপে আমি এই টাইপের গ্লাসই ভাল লাগে তো এইগুলোই নেওয়ার ছিল এইগুলোই নিয়েছি এই তো এই হলো গিয়ে ব্যাপার আর এই সমস্ত জিনিসই আজকে শপিং টপিং করেছি তো এই নিউ ইয়ার ওয়ালা ব্লগটা এরকমই ছিল সত্যি কথা বলতে প্ল্যানিং তো ছিল বাইরে গিয়ে ডিনার করা বা বাইরে গিয়ে লাঞ্চ করা বাট সত্যি কথা বলতে যারা মানে নিউলি মম মানে বাট যারা ধরো ওয়ান ইয়ার অর দ্য টু ইয়ার্সের মানে বাচ্চাদের মা তারা অন্তত ফে মানে স্পেশালি আমার মতন বাচ্চা মানে যারা ওয়ান ইয়ার মানে 
খুব ছোট বাচ্চা যাদের তারা আমার মতনই হয়তো ফেস করো মা আমার বাচ্চা তো একদম বেশি ভিড় একদম পছন্দ করে না ম্যাক্সিমাম মানে একটু যদি ও ধৈর্য হয়ে যায় না বা মানে ও আমার মেয়ে ধৈর্য একদম কম একটু যদি দেখে ওকে নিয়ে কেউ টানাটানি করছে বা ওকে একটু মানে আমি একটু মানে জোর করা হচ্ছে বা কোনো জায়গায় ওকে স্থিরভাবে বসিয়ে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে আমার মেয়ে ভীষণ কান্নাকাটি মানে চিৎকার করে কান্নাকাটি করে তো সেই জন্য আমাদের রেস্টুরেন্টে যাওয়া কতদিন বলো তো রেস্টুরেন্টে যায় না তোমরা তো মানে দেখছো তোমরা হয়তো ফিল করছো যে পিয়ালি এখন রেস্টুরেন্টে যাচ্ছে না হ্যাঁ যাই না এখন একদম রেস্টুরেন্টে যদি কখনো মানে এই কদিন দেখছো তো থার্টি ফার্স্ট বলো ফার্স্ট জানুয়ারি বলো আমরা অর্ডার করে এনে খেয়েছি এই হলো গিয়ে ব্যাপার তো চলো আজকের এই নিউ ইয়ার বেলা ব্লগটা তোমাদের কীরকম লাগলো অবশ্যই জানিও তোমাদেরও নিশ্চয়ই নিউ ইয়ার খুব ভালো কেটেছে খুব আনন্দের সাথে কেটেছে তো কীরকম কেটেছে না কেটেছে আমার সাথে জানাতে বলো না আমার কমেন্ট বক্সে গিয়ে কমেন্ট করে বলো যে তোমরা নিউ ইয়ার কীভাবে কাটালে তো আজকের এই ব্লগটা এইটুকুনি থাকলো তো যদি কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ডু লাইক শেয়ার কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল যারা নতুন এসছো নতুন ভিডিওটা দেখছো তারা প্লিজ যাবার আগে একটা লাইক করে দিও আর একটু চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও তো এই হলো গিয়ে ব্যাপার চলো টাটা বাই গুড নাইট নতুন বছর খুব ভালো কাটুক পুরো বছরটাকে তোমরা এনজয় করো তোমাদের খুব 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 ভালোভাবে কাটুক এই বছরটা এটাই আশা করব এটাই প্রে করব তো চলো টাটা